గత పది రోజుల నుంచి కూడా తుళ్ళూరు గ్రామంలో అయితేనేమి రాజధాని గ్రామాలకు సంబంధించిన ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో కూడా ధర్నాలు అయితే జరుగుతున్నాయి కదా అసలు ప్రభుత్వం ఎలాంటి స్పందన ఇస్తుంది అసలు ప్రభుత్వానికి స్పందన లేదండి ఈ ప్రభుత్వం స్పందించే ప్రభుత్వం కాదు ఎందుకంటే మనం గత ఆరు నెలల నుంచి చూస్తున్నాం అనేక మంది ధర్నాలు చేశారు వివోఏలు విఆర్ఏలు ఆశా వర్కర్లు ఏఎన్ఎంలు ఇంకా ఉద్యోగస్తులు చాలామంది అనేక ధర్నాలు చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చి మీకు నేనున్నాను అనే హామీ కానీ ఏంటి ఎందుకు ధర్నా చేస్తున్నారు అనేది కానీ ప్రశ్నించిన దాఖలాలు మనకు కనిపించలేదు ఇంతవరకు రాజధాని రైతులు పది రోజుల నుంచి మహిళలు కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ధర్నాలు చేస్తుంటే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులని అవహేళన చేస్తున్నారంట ఇంక ఏంటండి వాళ్ళ స్పందన ఇదేనా అంటే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులని అవహేళన చేయటం వాళ్ళ స్పందన అది సభ్యత కాదండి అది సంస్కారం కూడా కాదు మొదటి నుంచి మనం చూస్తున్నాం వైఎస్ఆర్సిపి గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులకి సంస్కారం లేదనేది ప్రజలందరికీ అర్థమైపోయింది ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా మహిళలు ఏ రోజైనా ఈ విధంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చి కుటుంబాలు వదులుకొని తిండి నిద్ర లేకుండా ఇక్కడ ధర్నాలు చేస్తుంటే మీరు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటారా మీకు అనుమానం ఉంటే సెక్యూరిటీ అంతా కూడా మా మధ్య దింపేశారు ఆధార్ కార్డులు చూసుకోండి ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేకపోతే బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కడప నుంచి కర్నూలు నుంచి ఏమన్నా చేపిస్తున్నారా ఇక్కడ రైతులు రైతులకు అంత అవసరం లేదండి భూములు ఇచ్చాం మేము త్యాగం చేశారు రైతులందరూ కూడా ఇక్కడ రాజధాని అవుతుందని ఇచ్చారు అంతేగాని సొంతంగా మేమేదో మేము ఒక్కళ్ళమే లాభ పొందాలి ఈ భూమి ఓనరే బాగుపడాలి అని అయితే ఇవ్వలేదు మన ఆంధ్రాకి రాజధాని లేదు మనం పదమూడు జిల్లాల మధ్యలో ఉన్నాము ఈ రాజధాని డెవలప్ అయితే భావితరాల భవిష్యత్తు ఎంతో బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇచ్చారు తప్ప ఇక్కడ ఈ ధర్నా కూర్చొని భవిష్యత్తులో ఇలా చేయాల్సి వస్తుందని ఎవరు ఊహించలేదండి ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల మధ్య మనకు రాజధాని రావాలి ముప్పై వేల ఎకరాలు కూడా కావాలి అని చెప్పారు ఈరోజు అంటున్నారంట నేను ముప్పై వేల ఎకరాలు కావాలన్నాను కానీ ప్రైవేటు భూమి కాదు ప్రభుత్వ భూమి అని అంటే మీరు మాట తప్పను మాట తప్పను అంటున్నారు ప్రతిదీ మాట తప్పుతూనే ఉన్నారు ఇంకా ప్రజలు ఇంత ధర్నా చేస్తుంటే ఆయన స్పందన ఏమి లేదండి మాకైతే ఇంతవరకు ఆయన స్పందించిన దాఖలాలు కనిపించట్లేదు అయితే మేడం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే ఆ రోజు ముప్పై వేల ఎకరాలు భూమి కావాలన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మా ఎన్నికల హామీ ఇది రైతులకి తిరిగి మళ్ళీ భూములు ఇస్తామని అంటున్నారు కదా ఈ దీన్ని ఎంతవరకు మీరు సంబంధిస్తారు మీ వ్యాఖ్యలు ఏంటి దీన్ని భూమి ఎలా ఇస్తారండి ఇప్పుడు సచివాలయంలో ఆయన క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఆ భూమి కూడా ఒక రైతుదే కదా ఆ సచివాలయాన్ని పడగొట్టేసి ఇస్తారా సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు వేశారు చాలామంది రైతుల భూములు ఉన్నాయి ఆ రోడ్లన్నీ తవ్వేసి ఇస్తారా ఎలా ఇస్తారు సరే తవ్వేసి ఇస్తారు రోడ్డు అది పంట పండుద్దా మేము పంట పొలాలు ఇచ్చాం సగంలో ఉన్నాయి నిమ్మ తోటలు ఉన్నాయి ఇంకా అరటి తోటలు ఉన్నాయి పసుపు కంద ఇవన్నీ పండుతున్నాయి ఆ పంట పొలాలను యాజ్ టీజ్గా మీరు ఇవ్వగలరా ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి ఈ రోడ్లు తవ్వేసి సచివాలయాలు ప్రజా మీద కూల్చేశారు కదా మీరు అన్నీ అలా కూల్చేయాలనుకుంటున్నారు మీ ఆలోచనే అది అలాగే కూల్చేసి మళ్ళీ సస్యశ్యామలం చేసి పంట పొలాలను తిరిగి ఇవ్వగలిగితే నిమ్మ తోటల్ని యాజ్ ఇట్ఈస్గా ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి అంతేగాని ఊరికే కాలక్షేప మాటలు చెప్పి ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏం చెప్తున్నారు మేము రైతులకు భూమి ఇస్తానని చెప్పలేదు ఎస్ఐన్ రైతులకు మాత్రమే చెప్పాము అని మాట మారుస్తున్నారు మీ ఫ్లాట్లు డెవలప్ చేసి ఇస్తామంటున్నారు ఒట్టి ఫ్లాట్లు డెవలప్మెంట్ ఎందుకండి మాకు ఇప్పుడు ఇన్ని రెసిడెన్షియల్ ఇన్ని కమర్షియల్ వచ్చాయి అవన్నీ మేము ఒక్కళ్ళమే ఉపయోగించుకోగా ఇక్కడ రాజధాని వచ్చి అనేక కంపెనీలు ఇండస్ట్రీలు అనేక ప్రభుత్వ భవనాలు అన్నీ వచ్చినప్పుడు మా రెసిడెన్షియల్ మేము డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చుకొని అవి అద్దెలకి ఇచ్చుకోవటానికి మేము రెసిడెన్షియల్ తీసుకున్నాం మీరు ఊరిక డెవలప్ చేసిస్తే మేము ఏం చేసుకోవాలి వాటిలో రోజు చూసుకుని వాటిని కన్నీరు పెట్టుకోవడానికి తప్ప అవి ఎందుకు పనిచేయవండి ఇంకొక మాట ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా ఈ అమరావతిని డెవలప్ చేస్తాం సచివాలయం తీసుకెళ్ళి వైజాగ్లో పెట్టుకుంటా ఉంటున్నారు ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా అండి గుంటూరు జిల్లా ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ అండి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మెడికల్ కాలేజ్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కానివ్వండి గుంటూరు జిల్లా ఆ తర్వాత కృష్ణా జిల్లా ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా డెవలప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ మీరేం చేయక్కర్లేదండి యాజ్ టీజ్గా రాజధానిని ఇక్కడే ఉంచండి తాత్కాలికం అన్నారు తాత్కాలికం అన్నారు అని చాలా ఎగతాళిగా మాట్లాడుతున్నారండి గత ముఖ్యమంత్రి గారు తాత్కాలికం అని ఎందుకు అన్నారంటే వరల్డ్ క్లాస్ క్యాపిటల్ సిటీని కట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన అతి తక్కువ కాలంలో సచివాలయం అసెంబ్లీ నిర్మించారండి అవి తాత్కాలికం కాదు అవేం పడిపోవు ఒక తుఫాన్కి పడిపోవు ఒక గాలికి పడిపోవు ఒక వర్షాలకి వరదలకి మునిగిపోవు ఎందుకంటే అవి
శంకుస్థాపన చేసి కట్టారు తప్ప తాత్కాలికంగా రేపు పడగొట్టేయటానికి కాదండి మీరంటే ప్రజావేదిక ప్రజల తొమ్మిది కోట్ల ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసి మేము కరకట్టం మొక్కనున్న మొత్తం భవనాలను కూల్చేస్తామన్నారు గంగరాజ్ గారి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళి నోటీసులు ఇవ్వగలిగారా వాళ్ళ గేట్ అయినా తీయగలిగారా మీరు ఊరికే మాట్లాడటం కాదండి మనం మాట్లాడితే అది చేసి చూపించి నిరూపించాలి రాజధాని మహిళకు ఒక్క విషయం చెప్పండి మేడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదమూడు జిల్లాలకి సెంటర్ పాయింట్ చూసుకుని అమరావతిని రాజధానిగా ఎన్నుకొని ఇక్కడ నుంచి అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు రాజధానులుగా తీసుకుని మొత్తం పదమూడు జిల్లాలను అభివృద్ధి చేయాలని అనుకుంటున్నారు అసలు ఎవరి నిర్ణయం కరెక్ట్ అంటారు ఎందుకు కరెక్ట్ అంటారు ప్రజలందరూ చెప్తున్నారు కదండి నేను ఒక్కదాన్నే కాదు పదమూడు జిల్లాలని అభివృద్ధి చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకున్నారండి ఎందుకంటే ఆయన మీద ఒక నింద వేశారు గతంలో హైదరాబాద్ ఒక్కటే డెవలప్ చేశారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్ చేయలేదు అని కానీ ఇప్పుడు మీడియా బాగా డెవలప్ అయిందండి అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలుసు హుదు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ని ఎంత డెవలప్ చేశారండి అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు అవసరమా అనేక సిఐఏ మీటింగ్స్ అక్కడ పెట్టారు అనంతపురంలో కియా మోటార్స్ కియా కార్లని ఉత్పత్తి చేశారు అక్కడ లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఆ కియా మోటార్స్ కంపెనీని మన రాజధానిలో పెడితే ఇక్కడ లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి కదా ఈరోజు మాకు ఈ పరిస్థితి కూడా ఉండేది కాదు కానీ రాజధాని రైతులు ఎవరూ కూడా మీరు ఇక్కడే అన్నీ డెవలప్ చేయాలి ఏ జిల్లాని డెవలప్ చేయొద్దని ఏ రైతు కూడా అడగలేదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా గత అనుభవంతో గత పరిపాలన అనుభవంతో అన్ని జిల్లాల్ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు అందుకనే తిరుపతిలో శ్రీ సిటీ ఇటు విశాఖపట్నాన్ని డెవలప్ చేశారు అనంతపురం డెవలప్ చేశారు అన్నీ ఒక్కొక్కటి డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారండి ఐదు సంవత్సరాల కాలం ఎలా సరిపోతుంది మీరు ఆరు నెలల్లో ఒక ఉపయోగం ఉపయోగకరమైన పని చెప్ చేశారా మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తానని చెప్పారు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఇచ్చుకుంటూ పోతామంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు రైతు రుణమాఫీ ఐదు దశలుగా ఇస్తే ఆయన ఇచ్చుకుంటూ పోతారా అని దీర్ఘాలు తీసి ఎగతాళు చేశారు ఈరోజు మీరు ఇచ్చుకుంటూ పోతాం పెంచుకుంటూ పోతామని మీరు దీర్ఘాలు తీస్తున్నారు ఏంటి ఉపయోగం దీనివల్ల మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి